ಸಂತೋಷಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅರಂಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರ ಎರೇಮಿಯಾವಿನ್ ಪುಸ್ತಕ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಮೂರಾಮ ಅಧಿಕಾರ ಮೂರಾವದ ವಸನತೆ ದಯವಿಸೈದು ಬಾಸಿ ಜರಮಯ ತರ್ಟಿ ತರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಡ್ ವರ್ಸ್ ಎನ್ನೆ ನೋಕಿ ಕೂಪಡು ಅಪ್ಪಳು ನಾನು ಉನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ಕೊಡುತ್ತು ನೀ ಅರಿಯಾದದು ಉನಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟಾದದು ಮಾನ ಪೆರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉನಕ್ಕೆ ಅರಿವಿಪೇನ್ call unto me and i will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not devunude naamathukku mai mundavada glory to the name of the lord kadanda vaarathilum ide veda vasanathil irundhu kathrudey sel aalochanegalai nam velangikondom on the basis of the same scripture verse last week also we could understand some of the counsels from the lord indraya naalilum inda veda vasanathin mattoru pagudhiyil irundhu ನಮಗೆ தேவையான ஆலோசனைகளை நாம் அறிந்து கொள்ள போகிறோம் so this morning also we are going to learn some of the other counsels from the lord based upon the uh, the later half of this verse என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்போது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை நான் உனக்கு அறிவிப்பேன் call unto me i will answer you and show you great and mighty things which you do not know இந்த வாக்கு தத்தங்கள் அல்லது இந்த வார்த்தைகள் வேத வசனங்கள் எரேமியா தீர்க்க தரிசிக்கு ஆண்டவரின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டதான ஒரு வாக்கு தத்தம் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த வாக்கு தத்தங்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலே எரேமியா தீர்க்க தரிசிக்கு கொடுக்கப்பட்டது எரேமியா முதலாம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே நான் வாசிக்கிற வேளையிலே இன்னும் காவற் சாலையின் முற்றத்திலே அடைக்கப்பட்டிருந்தான் என்று ஜீவியத்திலே சிறைச்சாலை என்றுதான் ஒரு அனுபவத்தில் இருக்கும் போதுதான் கத்தர் அவனை தைரியம் மூட்டுவதற்கு இப்படிப்பட்டதான ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தார் to encourage him only the lord gave this type of a promise eremia tirkadarsi thanudeya tirkadarsana uliyathai thanudeya 21 avadu vayadile aarambithar this prophet jeremiah began as a prophetical ministry when he was 21 kathar avarku enna vaarthaigalai sonnaro andha vaarthaigalai janangalukkaga vendi dhairiyamai avar arivithar whatever words the lord gave to him this prophet jeremiah spoke it to the people boldly yenandal a kaalathile jeevikkara janangal ஆண்டோருடைய ஜனங்கள் अनेகர் கர்த்தரை விட்டு தூரம் போனதான ஒரு காலமாய் இருந்தது because that was the time the period of the israelites many of these israelites were going far away from the lord अनेகர் விக்கிரக வழிபாட்டுக்குள்ளே அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் many of these israelites were became idolaters அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை தைரியமாக அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார் and to such a group of people this prophet jeremiah boldly proclaimed the word of god கர்த்தருடைய வார்த்தை என்று சொல்வது அது ஒரு நியாய தீர்ப்பை போல கண்டிக்குவதை போல காணப்பட்டது and the word of the lord appeared to be the pronouncement of a judgement as though as though it was a stubborn chastising word ஆகவே அந்த எரேமியா குடியிருந்ததான சொந்த ஊரார் அவரை பகைத்தார்கள் and because of this the people in that native land of jeremiah began to hate him தன்னுடைய குடும்பத்தாரும் கூட அவரை வெறுத்தார்கள் even his own family members began to hate him அக்காலத்தில் இருக்க கூடியான மத தலைவர்கள் ஆசாரியர்கள் அவர்களும் கூட அவனுக்கு விரோத மாக எழும்பினார்கள் the religious leaders of that time even those priests in that period of time rose up against jeremiah the naatkalile aalayathirku visaranai kaaranai baskur engravan kaanapattan in those days baskur was that a man who was a overseer in that temple of the lord and the baskurai paarthu kartharudaiya vaarthai avan arivikkiran and it is looking at this baskur the jeremiah is telling the word of god neer utkarndirukkiradan and ariyanai aanadu அழிக்கப்பட்டு போய்விடும் சிங்காசனமானது அந்த இடமானது காணாமல் போய்விடும் என்று சொல்கின்றார் ஆகவே பஸ்கூர் அவரை 
Yeremiyavai adithu avan Israel adaithar. And after this Pashkur slapped this Jeremiah and put him in that prison. In the Yeremiyah oru murai maathram alla pala murai avar sarai chalayil irundhar. And this Jeremiyah you know not only for one time but many times he was in that prison. Kathurudi vaarthi arivitha padi naal dhaan ipodi patta dhaan dhandani avarukku kidaithadhu. Because Jeremiyah announced the word of God this step of punishment he underwent. Ipodi patta dhaan sitchayin oodaga kashtathin oodaga kadandu pogum bodhu. ஆண்டவர் அவருக்கு ஆறுதலாக என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன் நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை அறிவிப்பேன் என்று சொன்னார் அருமையானவர்களே இந்த காலை நேரத்திலும் கூட இந்த இடத்திலே அமர்ந்திருக்கிறவர்கள் உங்களுடைய ஜீவியம் ஒரு சிறைச்சாலையில அடைக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவியத்தை போல காணப்படலாம் morning before the presence of god some of you may feel that your personal life is now shut up in the prison நீங்கள் வியாதி என குடிதான சிறைச்சாலையில் இருக்கலாம் பலவீனம் என குடிதான சிறைச்சாலையில் இருக்கலாம் வறுமை என்கிறதான ஒரு சிறைச்சாலையில் இருக்கலாம் பிசாசு என்கிறதான ஒரு சிறைச்சாலையில் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விதத்திலே நீங்கள் கட்டப்பட்ட ஒரு நிலவரத்தில் இருக்கலாம் probably some of you are in the prison house of sickness <coughs> some of you may be in the prison house of some other problem or you may be bound with some type of a fear some type of a prison house under the devil's influence you may be right now நீங்கள் எப்படிப்பட்டதான ஒரு நிலவரத்தோடு கூட வந்தாலும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களோடு கூட பேசி இடைபடுகின்றார் in whatever situation you might have come here the spirit of the lord is speaking to you and he is dealing with you இந்த மூன்றாவது வசனத்தை மூன்று பிரிவுகளாக நாம் பிரிக்கலாம் we can divide this verse 3 into three portions ஒன்று என்னை நோக்கி கூப்பிடு so the first point is a call unto me அவருடைய ஜனங்கள் அவரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் என்பதுதான் yes it means that his people must call upon the lord இந்த வார்த்தையை தான் நாம் கடந்த வாரத்திலே நாம் அறிந்து கொண்டோம் this is the word which we understood in that last sunday service avarudeya pillaigal oru ovvorum avare nokku koopittu avaridathilirundhu nam nammudeya thevigalai nam petrukolla vendum every child of god must definitely call upon the name of the lord and receive his need avare nokki koopidugiravargal eppadi irukka vendum endru naan ungalku sonnen i have already told you what should be the nature of those people who call unto the lord and the yelai koopittan karthar ketoruli visalathile veithar and at this poor man cried and the lord heard him and brought him to a wealthy place devanai koopida kudidana janangal yelaigala irukka vendum and the people of god who call upon the lord must be poor yelai endru sollumbodhu poruladharathile paadikapatta nilavarathai kurippadavillai so when i say poor i don't mean that they are economically poor idu namakkulle kaanapadugiradana oru manathaalmai endru kurippadavillai but this poverty i have told you this is the humility of the humbleness of a mind indriki nam veru oru pagudhiye nam padikapogiram and now we are going to study about the other half of this naan unakku uttaravu koduthu i will answer you கூப்பிடுவது ஒரு பகுதி ஆண்டவர் பதிலளிப்பது மற்றொரு ஒரு பகுதியா இருக்கிறது ஆனால் பதில் கிடைக்குமா உத்தரவு கிடைக்குமா என்று எதிர்பார்க்கிற வேளையிலே பதில் கிடைக்காமல் போய்விடுகிறது we are expecting an answer a reply from the lord but we fail to get that நாள் கணக்காக மாத கணக்காக வருட கணக்காக நாம் ஜெபித்து இருக்கின்றோம் day after day year after year we might have prayed சில காரியங்களுக்காக கண்ணீரோடு ஜெபித்தோம் உபவாசித்து ஜெபித்தோம் ஆனாலும் நாம் பலனை பெற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை for some of our needs you know we fasted we prayed we shed tears we cried but yet we have not received in reply நாம் ஜெபித்தும் பலன் கிடைக்காதபடியால் உள்ளத்திலே பலவிதமான சோர் கள் வேதனைகள் துக்கங்கள் நம்மை அழித்திக் கொண்டிருக்கிறது because we prayed and did not get any answer from the lord that because of that different types of you know pressure burden and the grief kind of grief they have been pressing us down இவ்வளவு நாட்கள் நான் ஜெபித்து வருகின்றேன் ஆனாலும் என்னுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் இல்லையே என்கிறதான ஒரு ஆதங்கம் ஒரு வேதனை இக்காலங்களிலே अनेक தேவத்தினுடைய ஜனங்களுக்குள்ளே காணப்படுகிறது I have been praying for quite so long but yet till this day I have not received the reply answer from the Lord that type of grief sorrow you know is the is seen in the in the heart of many believers இன்றைக்கு अनेक ஜனங்கள் தங்கள் ஜெபித்தும் பதில் கிடைக்காதபடியால் கர்த்தர் எனக்கு பதிலளிக்க மாட்டார் என்று நினைக்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் நினைக்கிறார்கள் நான் ஜெபித்து நான் சோர்ந்து போய் விட்டேன் எனக்கு இனிமேல் கிடைக்காது என்றதான ஒரு முடிவுக்கும் கூட வந்து விட்டார்கள் 
another. And because many of these people, you know, have been praying repeatedly, incessantly, and since they have not received any reply, they presume that God is not going to answer them at all. And they say that there is no point at all in praying to God anymore. They even Yeremia who said, "Nar, in any noki kupid, naan ona ku uttarbu kodithu." But God told Jeremiah, "Call unto me, I will answer you." Veda thale. நம்முடைய தேவனுக்கு பலவிதமான பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு காரியத்துக்கு அவர் உத்தரவு அருளி செய்யக்கூடியவராயிருக்கிறார் ask the lord to that particular point the lord will reply he will answer back nam devanadathil irundhu or badilai alladhu or uttaravai petrukolla vendumanal nam eppadi kaanapada vendum if we want to receive that answer or if we want to receive the reply from the lord then what should we we do எப்படி ஆண்டவரிடத்தில் இருந்து ஒரு உத்தரவை பெற்றுக்கொள்வது என்பதற்கு அநேக வேத வசனங்களை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட சத்தியங்கள் இன்றைக்கு நம் எல்லாருக்கும் மிகவும் ஒரு அத்தியாவசியமானவைகளாய் காணப்படுகிறது ஆண்டவர் நமக்கு உத்தரவு கொடுக்கவில்லை என்று நினைத்து சோர்ந்து போனவர்கள் தான் அதிகம் there are many people who got discouraged because they think that god has not answered their prayer devanadathil irundhu or uttaravai badilai petrukolla vendumanal naam eppadi irukka vendum endru than if we want to receive an answer from the lord then what should we be on our part oru van malliyutham panninal avan sattathin padi panna vittal mudisoota pada maatan endru parisutha vedagamum solugirathu the holy scripture says that if even if a person strives for mastery he will not be crowned except he strive lawfully avan yuttham panninalum anda yuttathai avan sattathin padi seiya vendida irukkar even though he is a wrestler he has to wrestle and fight on the basis of the rule and regulation illa vittal avan or prathibalane avanal petrukolla mudiyadhu otherwise he cannot get that reward adhu pole nam jebithalum anda jebathirkku devan uttar valikka vendumanal நாம் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஜீவியங்கள் சரியில்லாத பட்சத்திலே நம்முடைய ஜபத்திற்கு எத்தனை வருடங்கள் ஆனாலும் ஆண்டோர் பதிலளிக்க முடியாது if our life is not right and proper many years may go by but god will not answer our prayer onnu rajakalin pusthakam 18th adhigarathile nam padikira velaiyile in first kings chapter 18 aandavar eliyavukku akniyin moolamaga uttaravu arulinar endru nam vaasikkiram and they read that god answered elijah by fire அக்னியின் மூலமாக தேவன் எலியாவுக்கு உத்தரவு அருளினார் and god answered elijah through fire நாம் ஆக இசரவேலின் ராஜாவாகி ஆகாப் ராஜாவினுடைய காலத்திலே and during the time of the reign of israelite king ahab இசரவேல் ஜனங்கள் தெய்வத்தை விட்டுவிட்டு எகோவா தெய்வனை விட்டுவிட்டு அவர்கள் பாகாலுக்கு பின்னாக சென்றார்கள் the people of israel left behind this jehovah god but they began to follow baal ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே கர்த்தர் தெய்வமா எகோவா தெய்வமா இங்கு குழம்பி போன ஒரு நிலவரத்திலே காணப்பட்டார் and then the time came when these people were doubting whether jehovah is really god or baal is god எலியா சொல்கிறான் கர்த்தர் தெய்வமானால் கர்த்தரை பின்பற்றுங்கள் பாகால் தெய்வமானால் பாகாலை பின்பற்றுங்கள் and then they say elijah says if the lord is god then you follow him if this baal is god you follow him israel janangalukku munbaga kartare deivam enbadhai avan nirubikka nenikkirar and he wanted to prove in the eyes of the israelite that the lord is god idan idarkaga vendi anaitu janangalukku munbaga அக்னியின் மூலமாக தேவன் உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் பதில் அளிக்க வேண்டும் என்று அவன் ஒரு ஒரு பரீட்சை அவன் வைக்கின்றான் ஒரு பகுதியிலே நானூத்தி ஐம்பது பாதால் தீர்க்க தரிசிகள் காணப்படுகிறார் மற்றொரு பகுதியிலே எலியாவும் காணப்படுகிறான் அதை காண்பதற்கு கூட்ட இசரவேல் ஜனங்களும் காணப்படுகிறார் 
prophesied there's a prophet elijah was seen and to witness what is going to happen a huge multitude was standing agniyin moolamaga uttaravu arulum deivame meyana deivam enbadudan and the point is that the god who answers through fire is a true god appo paagalin teerkadarishigal avargalum 450 per nirkindraargal and therefore the prophets of baal 450 people they were standing on one side avargalum agniyinalai uttaravu arula vendum enbadarkaga thangulude deivamagiya paagalai nokki avargal koopidugiraargal that god may answer them by fire they are crying to their god baal avargalukkendru odukapattadan andha nerathile avargal koopittu konde irundargal so in that appointed time set apart for them they are now crying aloud paagal idathil irundhu endha oru uttaravum kedaikavillai but no answer they got from baal eliya ippodu thanakkendru kodukapattadan andha nerathile avanum kuda agniyil irundhu uttaravu varavendum endru kaathirukkara now that the set time for elaja came and he is now crying to god so that god may answer him through fire thai said migavum gavanamaga kelungal and please listen to me closely migavum elimiyana oru satyam than yeah this is a truth which is very simple konjam gavanamaga ketal and satyam namakku migu elimiyaga vilangum if you can turn your attention to what i tell you you can understand this very easily ella janangalukkum kondu vandu niruthi agniyin moolamaga uttaravu arulakudiyana deivam than தெய்வம் என்று சொல்கிறார் so he is bringing all the multitude of people before him and he says that god who can answer by fire is the real god கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஒரு உத்தரவை ஒரு பதிலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் and now elijah desires to receive an answer a reply from god இதற்காக எலியா செய்தது என்ன you know what elijah did on this on this account இந்த அதிகாரத்திலே நாம் பல காரியத்தை நாம் படிக்கிறோம் in this particular chapter we read so many things இவைகள் எல்லாவற்றையும் நான் சொல்லி வருவேனால இன்றைய நாள் பிரசங்க முடியாது இப்ப ஐ டீடைல் ஆல் தட் தென் மை மெசேஜ் வுட் நாட் பீ கம்ப்ளீட்டட் இன் திஸ் ஹவர் நான் अनेक வேத வசனங்களை சொல்ல வேண்டியதா இருக்கிறதனால சுருக்கமாக இதிலிருந்து சில காரியத்தை சொல்றேன் ஐ வுட் பீ பிரீஃப் ஆன் திஸ் சாப்டர் बिकॉज वी ஹேவ் காட் अदर திங்ஸ் டு 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 அட்டெண்ட் தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு பதிலை பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்று முதலாவது அவன் இடிந்து கிடக்கிற ஒரு பலிபடத்தை செப்பன் எடுக்கிறார் சோ டு ரிசீவ் an answer from the lord first of all this elijah is repairing that broken altar இரண்டாவது அந்த பலிபடத்தை 12 கற்களால் கட்டின அகனம் வாசிக்கிறார் and secondly the bible says that he built that altar with the 12 stones மூன்றாவது இவைகள் எல்லாவற்றையும் செய்த பிறப்பாடு எல்லாவற்றையும் நான் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே செய்தேன் என்று சொல்கிறார் and thirdly after having done all elijah says according to your word i did all this எல்லாவற்றையும் அவன் செய்தபோது வானத்திலிருந்து வந்த அக்னியானது இறங்கினது and when he did all that and he finished then a fire came down from heaven and descended upon அக்னியானது விறகுகளையும் மாம்சத்தையும் தண்ணீரையும் கற்களையும் நக்கி போட்டது and that fire just licked and consumed all the stones the water and the sacrificial animal அப்பொழுது அந்த இடத்தில் கூடி இருக்கிறதான ஜனங்கள் எல்லாரும் குப்புற விழுந்து கர்த்தரே தெய்வம் என்று சொன்னார்கள் and then all the people which were there witnessing this scene they fell upon their faces and they shouted the lord is god தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு பதிலை உத்தரவை பெற்றுக்கொண்டபோது கர்த்தரே தெய்வம் என்று எல்லாரும் சொன்னார்கள் so when those people received an answer from the lord they all shouted the lord he is god அருமையானவர்களே தேவத்தினிடத்திலிருந்து ஒரு பதிலை அல்லது உத்தரவை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது yeah beloved the people of god how actually we can receive an answer from god elia முதலாவது அவன் செய்கிறான் இடிந்து கிடக்கிறதான பலிபடத்தை கட்டுகிறதாக நாம் படிக்கிறோம் and the first point what this elijah did was he is repairing and rebuilding that broken altar in the பலிபடமானது இடிந்து போன ஒரு நிலவரத்திலே காணப்பட்டது see this altar was in a was in a dilapidated state ஏன் இந்த பலிபடமானது இடிந்து இருந்தது why that altar was broken இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தெய்வனை விட்டுவிட்டு அவர்கள் பாகாலுக்கு பின்னாக போனார்கள் see the people of israel pursued the lord god and they went and followed baal in the பலி இடத்திலே பலி செலுத்துவதற்கு அவர்கள் பலி செலுத்தவில்லை they failed to offer the sacrifices upon this altar இது பராமரிப்பற்ற ஒரு நிலவரத்தில் இருந்தபடியால் இந்த பலிபடமானது இடிந்து போன நிலவரத்தில் இருந்தது so nobody took care of this altar and therefore it got so much dilapidated இந்த பலிபடம் இருந்து இடிந்து கிடந்த பலிபடத்தை இவன் மீண்டும் செப்பனிட வேண்டியதாக இருக்கிறது so this broken altar you know this elijah had to repair நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பலிபடம் என்று சொல்வது என்ன இன் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வாட் இஸ் தட் ஆல்டர் நம்முடைய பலிபடம் என்று சொல்வது நம்முடைய இருதயம் தான் பலிபீடம் ஓ आवर ஆல்டர் இஸ் आवर ஹார்ட் 
பலிபீடமானது சில நேரத்தில் இடிந்தும் கூட காணப்படலாம் இந்த இடிந்து போன நிலவரம் என்று சொல்வது என்ன நமக்குள்ளே காணப்படுகிறதான பாவமான நிலவரங்கள் தான் இடிந்து போன நிலவரங்கள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனத்தை படிக்கும் போது மனுஷனுடைய இருதயத்தில் இருந்து எல்லாவிதமான பாவங்களும் புறப்பட்டு வரும் என்று வாசிக்கிறான் பாவத்திற்கு ஒரு <laughs> and then the lord smelled that offering as a sweet smelling savor and the baliye thanudiya kolinale thottar adinilirund akkini perundathu endralam nam ipdi paasikkirom and the bible says that he touched that sacrifice with the tip of the rod and then it the fire was kindled surukamaga solluvamanal balibidam endru solvathu devan sandhikkira oru idam than and in brief we can say this altar is a place where god meets man in the irudhayum kuda oru balibidama irukkirathu yeah our heart is that altar in the irudhay இதிலே தான் கர்த்தர் ஒரு மனிதனை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார். So it is in this heart you know where God is meeting a man. இந்த இருதயத்திலே தான் ஒரு மனிதனோடு கூட ஆண்டவர் இடைபட்டு கொண்டிருக்கிறார். Yeah it is in this heart where God is dealing with a man personally. நல்ல காரியங்கள் பக்திக்குரிய காரியங்கள் இவைகளெல்லாம் மனிதனுடைய இருதயத்திலே தான் காணப்படுகிறது. So all the good things all the godly things are seen in this heart. அதே நேரத்திலே பாவத்திற்கு இடம் கொடுக்கிறதான வேளையிலே இருதயமாகிய பலிபடம் இடிந்து காணப்படும். But at the same time when we give room to that sin that all the heart is broken namakkulle edho oru kuraiyai vaithukondu nam jebipomanal nammudaiya jabathirkku nichiyamaga badhil tharamudiyathu and supposing we hide a mistake or a shortcoming in our heart and pray to god god will not answer our prayer indha kaariyathile dhaan nammil anegar nam kurai ullavargala irukkondru yeah it is in this thing many of us are found to be wanting nam todarndu olukkamaga nam jebikkondru and we pray regularly continually adhe nerathile nammai sirupaduthikolluvathile nam kurai ullavargala irukkondru but at the same time we are seen wanting in correcting ourselves arumayanavargale ungalai sirupaduthikollamal aayiram vaakuthathangalai solli jabithalum etane naatkal upavasam irundhu jabithalum adan moolamaga kartha namakku badhalikka mudiyadhu well but people of god unless you amend your ways and correct yourselves you may quote thousands of scriptural promises you pray effectively but god will not answer nam yesayavin pusthakam mudalam adhigarathile 13th vasanathil irundhu nam padikkumbodhu in isaiah first chapter verse 13 onwards ini veen kaanikkeyalai neengal kondu vara vendam and here after do not bring forth the vain thing doobam kaattudal enak aruvarupa irukirathu and burning the incense is abominable to me neengal akaramuthodu aasirikkira maadapparappugalaiyum oivu naalaiyum sabai kootathaiyum naan sagikka maaten the new moon the sabbath the calling of the assemblies i cannot away with in the edathile aandavar solgiradana vaarthaigalai kavaniyungal and please listen to the words of the lord in this place. இனி வீண் காணிக்கைகளை நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டாம் bring no more vain oblation தூபம் காட்டுதல் எனக்கு அருவருப்பா இருக்கிறது incense is an abomination to me அக்கரமத்தோடு ஆசரிக்கிற மாதப்பிரப்புகளையும் ஓய்வு நாளையும் சபை கூட்டத்தை நான் சகிக்க மாட்டேன் and with the iniquity when you are calling the assemblies i cannot i cannot any more endure உங்கள் மாதப்பிரப்புகளையும் உங்கள் பண்டிகைகளையும் என் ஆத்துமா வெறுக்கிறது and your new moons and your sabbaths my my soul is abominating 16 வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது we read the verse 16 உங்கள் கைகளை கழுவி சுத்திகரியுங்கள் wash you make you clean அப்போ 
ஆண்டவர் எல்லா விதமான ஆராதனைகளிலும் அவர் பிரியம் கொள்கிறதான தேவன் தான் and therefore it is he is a god who is delighted in all types of services நம்முடைய ஜீவியங்கள் சரியில்லாத பட்சத்திலே ஆண்டவர் அவைகளை வெறுக்கறதாக சொல்கின்றார் but when our life is not right and proper god says i abominate that நீங்கள் அக்கிரமத்தோடு ஆசிரிக்கிற ஓய்வுநாளையும் மாதப்பிறப்புகளையும் சபை கூட்டத்தையும் நான் வெறுக்கிறேன் என்று சொல்கின்றார் and he says the new moon to the sabbath and the calling of assemblies which you observe என்ன 53 நாங்கள் உபவாசம் பண்ணும்போது நீர் நோக்காமல் இருக்கிறதன்ன நாங்கள் எங்கள் ஆத்துமாக்களை ஒடுக்கும்போது நீர் அதை அறியாமல் இருக்கிறதன்ன என்கிறார்கள் இதோ நீங்கள் உபவாசிக்கும் நாளிலே உங்கள் இச்சையின்படி நடந்து உங்கள் வேலைகளை எல்லாம் கட்டாயமாய் செய்கிறீர்கள் போதும் போதும் wherefore have we fasted say they and thou seest not wherefore have we afflicted our soul and thou takest no knowledge நாங்கள் உபவாசம் பண்ணும்போது நீர் நோக்காமல் இருக்கிறது என்ன எங்கள் ஆத்மாவை நாங்கள் ஒடுக்கும் போது நீ அறியாமல் இருக்கிறது என்ன என்று சொல்கிறார்கள் நம்மிலே அநேகர் இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் எவ்வளவு நாள் ஜோ மணி பார்த்துட்டேன் எவ்வளவு நாள் உபாச மணி பார்த்துட்டேன் ஒரு முன்னேற்றம் இல்லை என்று நினைக்கிறோம் அண்ட் வி சே சோ மெனி டேஸ் வி ஃபாஸ்டட் சோ மெனி ஹவர்ஸ் வி பிரேட் பட் தேர் இஸ் நோ ப்ரோகிரஸ் இம்ப்ரூவ்மென்ட் ஜெபித்தோம் ஆனால் ஒரு பிரலனை நம்மால் பெற்று கொள்ள முடியவில்லை வி பிரேட் ஆஃப் கோர்ஸ் பட் வி டிட் நாட் ரிசீவ் எனி யூஸ் இதற்கான காரணம் என்ன வாட் இஸ் தி ரீசன் बिहाइंड 58 ஆம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலே நாம் படிக்கும் போது சாப்டர் 58 வெர்ஸ் 6 அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்கிறதும் நுகத்தடியின் பிணைல்களை நெகிழ்கிறதும் நெருக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களை விடுதலையாக்கிறதும் சகல நுடைத்தர்களை உடைத்து போடுகிறதும் இதுதான் உகந்த உபாசம் என்று சொல்கிறார் உண்மையான ஜபம் என்று சொல்வது அக்கிரமத்தினுடைய கட்டுகளை அவிழ்க்கிறது நுகத்தடியின் பிணையல்களை நெகிழ்ந்து விடுகிறது heavy burden akramam endru solvadu kiramathukku maaraga nadappavadallam akramam so what is that wickedness anything that is disorderly is wickedness nugathadi endru solvadu namai adimai paduthukiradana paavangal dhaan or nugathadiya irukirathu so what is that heavy burden that yoke anything that is subjugating us namakkulla irukka kudidana akramathai nugathadigalai nam murithu podumbodu when we are breaking that yoke upon us when we break away from that wickedness onbadavathu vasanathile nam vaasikkumbodu as we read verse 9 appodu nee koopiduvai kathar maru utharavu kodupar then you shall call and the lord shall answer nee satham iduvai idho naan irukiren endru solvar and you shall cry and he shall say here am i nee kathrai nokki koopiduvai avar unakku maru utharavu kodupar and you shall call unto the lord and he will answer you nee satham iduvai avar unakku badhil kodupar and you will cry and he will say here am i appo maru utharavi naan petru kolla vendumanal நமக்குள்ள இருக்க கூடியதான எல்லா விதமான அக்கிரமங்கள் நுகத்தடிகள் அவைகளை முறிக்க வேண்டியதா இருக்கு. அப்போ இப்ப இப்ப வாண்ட் டு ரிசீவ் தட் ஆன்சர் फ्रॉम தி லார்ட் தென் தோஸ் யோக்ஸ் அண்டர் விக்கெட்னஸ் சீன் இன் அஸ் वी ஹட் டு பிரேக் இந்த காரியத்திலே தான் நம்மில அநேகர் நாம் குறை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். இட் இஸ் இன் திஸ் பாயிண்ட் தட் மெனி ஆஃப் அஸ் ஆர் சீன் டு பி வாண்டிங் நம்முடைய ஜீவியத்திலே ஒரு பகுதி பலவிதமான குறைகளால் நிரம்பி இருக்கிறது. சீ ஒன் போர்ஷன் ஆஃப் அவர் पर्सनल லைஃப் யூ نو இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஷார்ட் கமிங்ஸ். இன்னொரு பகுதியிலே நாம் கர்த்தரை நோக்கி உற்சாகமாக நாம் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். there is another portion in our life where we are delightfully we are calling and praying our lettil irundha nam oru badilaiyum nammal petru kolla mudiyavillai but then we are not able to receive any answer from him vedathile rajavagiya saulai patri nam padikkirom in the word of god we read about king saul 1 samuel in pusthakam 28am adhigaram 6th vasanathai vaasikkumbodhu 1st samuel 286 avan kartharidathil vesarithan kartar avanukku maru utharavu arulavillai endru vaasikkirom and then they we see here that he he inquired of the lord and the lord did not answer him andavarta poi jovan andavari inda kaariyam ipdi irukku or yuttham varudhu 
நான் என்ன செய்யறதுன்னு கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கிறான் see this is all is going to the lord and he says lord i am going to face a battle what am i to do ஆண்டவர் அவனுக்கு பதில் தரவில்லை but the lord did not answer him ஏன் அவனுக்கு ஆண்டவர் பதில் தரவில்லை why god did not answer him 1 சாமுவேலின் புத்தகம் 13 ஆம் அதிகாரம் 13 ஆவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது in first samuel 13 13 அவன் கர்த்தருடைய கட்டளையை கை கொள்ளாமர் போனான் என்று வாசிக்கிறோம் and they will read that he did not to keep the command of the lord ஒன்னு சாமுவேலின் புத்தகம் 15 ஆம் அதிகாரம் 22 ஆவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது first samuel 15 verse 22 அவன் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்று வாசிக்கிறோம் and they will read that the saul did not to obey the lord ஆண்டவர் சொல்கிறார் அமலேக்கை நீ முற்றிலுமாக மடங்கடி என்று சொல்கிறார் god told him you utterly destroy the amalekites அமலேக்கின் ராஜாவை அவன் உயிரோடு பிடிக்கின்றான் but he is capturing this king of amalekites alive ஆடு மாடுகளின் முதற்தரமான விகள் எல்லாவற்றையும் தப்ப விட்டான் the first and the best quality of the flock and the herd Ma- he made them escape matra janangalaiyum matra mirugangalaiyum avan konru pottan the rest of the people and the rest of the cattle he destroyed aandurudaiya vaarthi meeri selavatrai vaithukondu selavatrai alithu pottan so he transgressed the command of the lord he kept some alive he destroyed others idu ivanukulle kaanapadugiradana or keelpadi amaiya irukirathu so this is actually the act of disobedience in him one samuel in pusthakam 18th adhigaram 8th vasanathai vaasikkum bodu first samuel 8 18 verse 8 அவன் எரிச்சல் உடையவனாய் இருந்தான் என்று படிக்கிறோம் and they will read that the Saul was a rock ஒரு கூட்ட எருசலேமினுடைய ஸ்திரீகள் சவுல் கொன்றது ஆயிரம் தாவீது கொன்றது பதினாயிரம் என்று அவர்கள் பாடினார்கள் one group of these women you know they began to sing Saul killed his 1000 but David gets 10000 தாவீதுக்கு 10000 புகழ்ச்சிகளை கொடுத்தார்கள் சவுலுக்கு ஆயிரம் புகழ்ச்சியை தந்தார்கள் see they were ascribing to David 10000 acclamation but to Saul only 1000 தன்னை பார்க்கிலும் தாவீதை அதிகமாக புகழ்ந்தார்கள் என்ற உடனே அவனுக்குள்ள எரிச்சல் உண்டானது so when Saul saw that these women were praising and appreciating getting david more than he he was a rathpur one samuel in pusthakam 18th adhigaram 9th vasanathai padikkumbodu first samuel 18 verse 9 avan kai magaramai paarthan endru vaasikkindrom and david read that the saul eyed david from that day one samuel in pusthakam 20th adhigaram 30th vasanathai vaasikkumbodu first samuel 20 30 saul davidin meedu avan koobam udaiyavanai irundan then saul's anger was kindled against david one samuel in புத்தகம் 18 30 20ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் சாமுவேல் 20 31 தாவீது சாக வேண்டும் என்று சொன்னான் and he said david has to surely die ஒரு முறை தாவீது சவுல் சவுல் தாவீது காணை இட்டு கொடுக்கின்றார் and one time you know ஒரு முறை சவுல் தாவீது காணை இட்டு கொடுக்கின்றார் one time this is saul promised to david சவுல் ஒரு கெபியிலே அடைபட்டிருக்கிறார் and this is saul was now shut up in a cave தாவீது ஏற்கனவே அந்த கெபியிலே காணப்படுகிறார் and david was already seen in that cave சவுலுடைய சால்வையினுடைய ஒரு தொங்கலை ஒரு பகுதி அவன் அறுத்து கொண்டார் and he the david just cut off one of the a bit of that vesture of saul சவுல் அந்த இடத்தை விட்டு கெபியை விட்டு வெளியே போன பிற்பாடு all came out of that cave david saul ai nokki david saul ai nokki koopidukindra and now david is crying to saul and the nerathile saul enna solgindran you know what the saul replied at that place naan indraikku unudaiya kaiyile kadaithirundum yeah today you know you caught me nee ennai kollamal vittu utta padina because you spread my life naan unakku aanai ittu tharugindre now i swear unto you un mel naan kai poduvadillai endru aanai idugindra and he swore saying i will not lay my hand upon you aanaiittu koduthadodu sari meendum avanukku varodhamagave alaigindra so it was an empty promise but there after he was a hounding for the soul of david in the aanai avan nerivetravillai idu avanukkull irukka koodidana oru poiya irukindra and he did not fulfill that oath that he made to david it was a lie saulukkulle yerpattadana yelu vidamana paavangalai naan meendum solgindre i would like to tell you again those are seven types of sins saul had ondru kartar vidithadana kattalaiye அவன் கை கொள்ளவில்லை the first thing is it the soul did not keep and observe the Irand, command of god இரண்டாவது அவன் கீழ்ப்படியாமை காண்பித்தான் and secondly he was disobedient to god மூன்றாவது அவன் எரிச்சல் உடையவனாய் இருந்தான் and second thirdly he was wrathful நான்காவது அவன் காய் மகாரமாய் பார்த்தான் and fourthly he began to eye upon david with an evil eye ஐந்தாவது அவன் கோபம் உடையவனாய் இருந்தான் and fifthly he was angry ஆறாவது அவன் சாக வேண்டும் அவன் கொலைகாரனாய் காணப்பட்டான் and sixthly he was 
murderer wanted to kill David. ஏழாவது அவனுக்கு ஆணை இட்டு கொடுத்த அந்த ஆணையை நிறைவேற்றாமல் பொய்யனாய் இருந்தார். And seventhly there he was a man of false hope because he swore he didn't do it. இத்தனை தவற்றையும் வைத்து கொண்டு தான் 1 சாமுவேல் 28வது அதிகாரத்திலே அவன் கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்தான் என்று எழுதி இருக்கிறது. All these things he was keeping but at the in 28 chapter we see he went to inquire of the Lord. ஆண்டவர் அவனுக்கு மறுத்தரு அருளி செய்யவில்லை. But God did not answer him. அருமையானவர்களே கர்த்தர் நமக்கு பதிலளிக்க வேண்டுமானால் Ya beloved people of God if we want the Lord to answer us. முதலாவது உங்களுக்குள் இருக்க கூடியதான தவறான காரியங்களை உங்களை விட்டு அகற்றி போடுங்கள். So first of all set aside those wrong things seen in your personal life. உங்களுக்குள் இருக்க கூடியதான பாவங்கள் உங்களை விட்டு அகற்றப்படாத பட்சத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு விதத்திலும் உதவி செய்ய மாட்டார். And unless the sins seen in us are put aside God will not help us in anyway yohan suvishesham 9th adhyayam 31st vasanathile nam vaasikkum bodhu john's gospel 9 verse 31 nammudaiya devan paavigalukku sevi kodupadillai endru nam vaasikkindrom we read that our god will not listen to the cry of the sinners sevi kodupadillai endral nammudaiya jabangalukku avar badhil alikkiravar alla in other words he doesn't hear means he will not answer the prayer nammudaiya aandavar parisuttham ullavara irukkarabadinal thammudaiya parisuttamana pilligaludaiya jabathai avar kekkindra because our god is holy he will answer the prayer of his holy people irandavathu avan avan akini erangovadarkaga eliya enna seigindra and second you know what this elijah did to bring fire from heaven onnu raja kalin pusthakam 18am adhigaram 31st vasanathai nam vaasikkumbodhu first kings 18 verse 31 12 karkalal avan balibidathai avan eduthu balibidathai kattugindra and now he is building an altar using 12 stones adarku israel engiradana oru peyare inguda idugindra and then he surnamed it as israel idindu kadakkiradana balibidathai 12 karkalal kattina and at a broken altar he rebuilt it with a 12 stone yen 12 karkalal balibidatha kattano why should he build it again with a 12 stone patthu karkalal balibidatha kattakudada can he not do it with 10 stone rendu karkalal balibidatha kattakudada why with mere two stones he could have ore karkalal balibidatha kattakudada a single stone would have been sufficient to build an altar in the edathil avan 12 karkalal balibidatha kattina but in this juncture we see elijah built an altar with a tall stone ividamai kattuvadanudaiya nokam than enna what is the purpose behind this building idu israel janangaludaiya lakkathai kurikirathu and this represents the total number number of the tribes of israel israel janangal ee kala kattangalile rendaga pirindirundargal and during that time you know the entire nation of israel was divided into two 10 kotrathirkku oru rajavum rendu kotrathirkku oru rajavum avargal thani thaniyaga pirindirundargal they were divided into two groups one king for two tribes and another king for 10 tribes ivargal ellarume kartrudaiya janangal dhaan aanal ivargalo thani thaniyaga pirindirundargal of course all of them were the peed the lots of people but they were divided into two groups இவர்கள் பிரிந்திருந்தாலும் தேவன் இவர்களை ஒன்றாக தான் கண்டார் so even though they were divided in the sight of god they were all one ஆகவே 12 கற்களால் அவன் ஒரு பலிபடத்தை கட்டுகின்றார் and therefore he is building an altar with the 12 stone அருமையானவர்களே கர்த்தர் நமக்கு பல நமக்கு பதில் அளிக்க வேண்டுமானால் yeah beloved if we want the lord to answer us நாமும் 12 கற்களால் பலிபடத்தை கட்ட வேண்டும் and our part we have to build an altar using 12 stones இவைகள் எதை வெளிப்படுத்துகிறது what these stones are present நமக்குள்ளே காணப்படுகிறதான ஐக்கியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது that represents the fellowship and the unity we must have ஆண்டவருடைய ஜனங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஒற்றுமை உடையவர்களாக ஐக்கியம் உடையவர்களாக காணப்பட வேண்டும் and the people of god must have unity must have be like minded one with another நாம் ஐக்கியமாய் ஒற்றுமையாய் இருந்தால் தான் நம்முடைய ஜபங்களுக்கு ஆண்டவர் பதிலளிக்க முடியும் only when we are united only when we have this type of fellowship god can answer our prayer மத்தேயு சுவிசேஷம் 5 ஆம் அதிகாரம் 23 24 வசனத்தை வாசிக்க Matthew's Gospel 5 23-24 நீ பலிபடத்தின் இடத்திற்கு வரும்போது when you come near that altar உன் சகோதரனுக்கு உன் निमितம் குறைவுடென்று நீ நினைவூர்வாயாக and there you remember that your brother has an ought against you அங்கே தான் உன் காணிக்கை நீ வைத்துவிட்டு leave there your gift by the altar உன் சகோதரனோடு ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து காணிக்கை செலுத்து first be reconciled to your brother then come and offer your gift நீ பலிபடத்தின் இடத்திற்கு நீ வருகின்றாய் you are coming near 
near that altar and the nerathile bali selutha varugiradana nerathile when you come to offer the sacrifice and the nerathile yosikira un sagodaran edathile unakku kuraivu irukirathu at that time you remember that you have got something against your brother un kaanikki angiye vaithu vittu un sagodaranodu oppuravagi pinbu vandu kaanikki seluthu you leave your gift there you go get reconciled with your brother come then and offer the sacrifice kaanikki enbadu or mukkiyamana or kaaryam tha yeah when we say gift that is very important aanal inda edathile adai paarkil oru mukkiyamana or kaaryathai padikkiram in this place there is something which is much more important than that oppuravagi pinbu vandu kaanikki seluthu get reconciled then come and offer ஜீவியமே ஒரு காணிக்கையாக நம்ம ஆண்டவர் வருவதாயிருந்தாலும் தேவ சமூகத்திலே தனிப்பட்ட ரீதியிலே நாம் தரித்திருந்தாலும் சரி we may be coming to this assembly we may be say, they are staying there all alone தனிப்பட்ட கா ஏதோ உங்க குடும்ப பிரச்சனைகளுக்காக நீங்கள் ஜெபிப்பதா இருந்தாலும் சரி யார் யாரோடெல்லாம் நீங்கள் ஐக்கப்படவில்லையோ அதை புதிப்பித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஜெபியுங்கள் or probably you are praying for the welfare of your family doesn't matter but if you are not agreed reconciled with somebody now mend it நீங்கள் புதுப்பித்துக் கொண்டு நீங்கள் ஜெபிக்காவிட்டால் கர்த்தர் உங்களுக்காக ஒரு காரியத்தையும் செய்ய மாட்டார் ஏமாற்றி திருட்டுத்தனமாக அவன் பெற்றுக்கொண்டார் எல்லாவற்றையும் பெற்றுவிட்டு தன்னுடைய மாமனுடைய வீட்டில் இருபத்தோரு ஆண்டுகள் இருக்கின்றார் all these promises he was staying for 21 years in his father in law's house 21 aandugalukku pirpaadu avan meendum aga thanudaiya thagappanudi vittirukku avan porappattu varugindra so now after 21 years he is returning back to the house of his father and the nerathile yakobunudi irudhiyathile or bayam erpadugirathu at that time you know there was a fear in the heart of jacob ennudaiya annanaagiya yesa ennai konru poduvaane endru bayapadugiraan and he was afraid my brother iso is going to kill me thanudaiya manavi thanudaiya pilligal thangudi mirug ஜீவன்கள் எல்லாரையும் யாப்போக்கு என்கிறதான நதிக்கு அப்பால் கொண்டு போய் விட்டார் and his wives his children and all his cattle and the flock he set them aside on the other side of this river jabak வேதம் சொல்கிறது யாக்கோபு பிந்தி தனித்திருந்தான் and the bible says that this jacob was remaining alone behind எல்லாவற்றையும் அப்புறப்படுத்தி விட்டு யாக்கோபு மாத்திரம் யாக்கோ யாப்போக்கு என்கிற நதிக்கு தனியாய் காணப்பட்டான் and he made all these things pass over that rivulet and he was staying behind all alone. இரவெல்லாம் ஜெபிக்கிறான் நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் the whole night he was praying god bless me ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தையும் தரவில்லை not even a single blessing god gave him பொழுது விடிகிறதா அந்த நேரத்திலே it was about to dawn in the morning கர்த்தருடைய தூதனை பார்த்து நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒளிய நான் உம்மை விட மாட்டேன் என்று சொல்கிறார் and looking at the angel of god jacob said unless you bless me i will not leave you அப்போது அவனிடத்திலே கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன at that time what was that question asked to him உன்னுடைய பேர் என்ன என்பதுதான் and that a single question was what is your name இவனுடைய பேர் என்னன்றது தெரியாததனால கேட்டானா and does it mean that the angel of god did not know the name of jacob அவனுடைய பேரிலே அவனுடைய வாழ்க்கையானது அடங்கி இருந்தது yeah, his own life was contained in his name அவன் ஜெபித்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தரிடத்தில் சொல்லவில்லை and he prayed but he did not give the detail of his life நான் எப்படிப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன் என்பதை அவன் கர்த்தரிடத்தில் சொல்லவில்லை he never narrated his real condition இரவெல்லாம் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறான் பதில் கிடைக்கவில்லை the whole night he was praying but he did not get the reply உன்னுடைய பெயர் என்னவென்று கேட்கப்படுகிறது and now the question was what is your name அவன் யாக்கோபு என்று சொல்கின்றான் 
Jacob. My name is Jacob. Jacob. I am the son of the king. Yet then, he is not the cause of the death. So when we say Jacob, that is a supplanter, a deceiver. He is not the cause of the death. Yet then, he is the one who brought the death. That is why he is the one who brought the death. Oh, when he acknowledged that he was a deceiver and a supplanter, the Lord received him and blessed him. He was not the one who brought the death. That is why he is the one who brought the death. When we read in the Bible that he strove with man and God and he prevailed. That is why he is the one who brought the death. Pardon, Kartar, when he asked for it, I am not going to give it. After he acknowledged his shortcoming, the Lord received him and blessed him. In the Sambhavatar, Kupur, Padi, when he did it, after this incident, you know what happened? Jacob, when he was praying, he was going ahead in his journey. Jacob, when he was going ahead in his journey, he was going ahead in his journey. And he said, "Elder brother, he saw heard that Jacob is now proceeding on his journey. Why did he not come to Jacob? And he saw he is now proceeding on his journey. Now coming to do harm to this Jacob. Anal varigradana varile karthari esa vinudiya manadei matinar. But as he was proceeding on the way, the Lord changed the heart of Esau. Yakobim esa vu moruvarei moruvar sandhi kindra argan. And now this Jacob and Esau came face to face. Moruvarei moruvar sandhi tiruvarum katti pudi to kundu mutam se kindra argan. And they met each other. They embraced. They kissed each other. And the neeratile Yakobu esa vai parthe enna chol kindra. And you know that this Jacob is looking at the face of Esau. What did he say? आदि आगमु मुपत्ति मुन्रा मधि आरं पत्ताव दोषनते वासी की बोले। So please read Genesis 33 verse 10। नान उमड़िया मुगत्ते कंडा दु देवों उड़िया मुगत्ते कंडा दु बोले इर कर दे। Oh, you have faces like the face of God Himself। यंगे यादि ऐसा नमलो कुन्नुड़ा पोरां चोल्टा आइस्वी कर दिगा कबड़ी सोना ना। And is it that he was now pleasing this birds of flattery to Isa? अमन उनमें यागतान सोलगिन्रा। No, that was something real। ये पोर्ड तनी में याग कात्तरिंद तन जीवियते अमन सरी पड़ती कुण्डानो। See, even as he was waiting all alone and he corrected himself before God। ये सावर मोसमाना वर मणि दना इरिंदालम अमने कंडा बोध देवन उड़िये मुगत्ते कंडा दु बोले इरकर दंड सोना। Yes, this Isa was a wicked and godly man, but yet Jacob says he was faces like the face of an angel। अन्य ये दिनम अवर गलीरु वर माइक्किये पट्टू कुण्डारगन। And that day, you know, both of them got agreed। अरुमेयान अवर गले नाम मोरु वर कुरु राइक्किये नाम खड़े बुड़ी के वेंडो। या बिलबट ये बरी बना पास मच्छ कीप दैट रेकंसिलिएशन एंड यूनिटी। इंगल यारे आदि का माग वरकरी इरगलो अवर गल नाम देवन इंद्र कुंजी बियोसी इंगल। And whom so ever you are hating utmost, then understand that he is God। और वेले अवर गल मिगंदो पल्ला द अवर गल अवर लोडिये जीविये मेन क नंद्रागवे तेरी मेन रे निंगल सोलला। And probably you may say they are very wicked and godly. I know them very personally. अरुमे यान अवर गले निंगल आशीर्वादी के पड़ा बैंडु माना। Yeah, beloved, if you want your soul to be blessed, ओरु ओरु कुरुवर निंगल आइक्की मुडे अवर गले खाना पड़ा बैंडु। Then one one um the you the they of you among you one they must be you you must be united one with another। कतर उंगलों डे जब तुर क बदलो लिके बैंडु माना निंगल आइक्की मुडे अवर गले इरंगल। If you want the Lord to answer you, then you must have that unity and fellowship among you. बुधवार नमः सही रहता न तपु येन्ना। What is that general mistake that we do? ये पुरी पट्टा कार्य ते लाती नमः बिठड़वो। We just set aside all these things convenient. नमः ये आवश्यक माना ते वे इंसल्ट न वो कांड नमः जो मनी ड्रपा आंड और बदल दरवे मटा। We say this is an urgent need. We sit and pray, but God doesn't answer. निंगल आई क्यों माय ये लाव टाल परलोग राजी ते लोग उड़ा प्रवेशी के मुड़िया। If you don't have that fellowship and unity, then you cannot enter into the kingdom of God. इन द भूमि इले भूमि कुरी ते वे गले पिट्टू कोलो द मात्र मल्ला। On this year, the not only that we receive our earthly needs. निंगल आई क्यों माय ये लाव टाल परलोग राजी ते लोग उड़ा निंगल काना पड़ा मुड़िया। Supposing you are not united into one, you won't be seen in the kingdom of God. Luke का स्वीशेषम पदना इन दाव दादी यार तेरे केट्टा कुमार नहीं पट्टी नवासी करो। In Luke's Gospel chapter 15, we read about the prodigal son. अवन थगपुर उड़ी आश्रुवाद अंगल सत्तु कड़े लावटी वांगी अन्ये देश तेर कुपोई तवराना वध तेरे सलविटा। So he collected all the wealth of his father on his part and he went to a strange country, squandered the money. ओरु नाल अवन मनंद्री मी तनोडे थगपुर उड़ी विट्र कुत्री मी वरगरा। So one day he repented and he is coming back to the home of the father. थगपुर उड़ी विट्र कुत्री मी वंदा उड़ने थगपुर कोर संदोष मेर पड़गरा दे। As he returned to his father's house, the father felt happy. ओनर अवन त्री मी वंदा दा उन्हें कुछ संदोष मायर दे। First thing is his son returned, so father felt joyful. अड़ता दे तन थगपुर ने डटले तन उड़ी कुछ चंगले अवन ओतु कोलगंद्रा। And secondly, he accepted his shortcomings. थगपुर ने उमक कुवरोध मागूं, परत कुवरोध मागूं, पावम सहिदे ने डे सोलगरा। And he says, Oh my father, against you, against the heaven, I sinned. अपूर्व तागपन अपने कई गड़क मोदरते इम काल गड़क पाद 
பாதரட்சியும் போட்டு and at that time the father put the ring in his finger and put the shoes on his feet அவனுக்காக ஒரு விருந்து ஒரு விழாவை கொண்டாடுகிறதாக நாம் வாசிக்கிறோம் and they believed that the father is keeping a festival a feast in his house for the son கிட்ட குமாரன் திரும்பி வரும்போது அந்த வீட்டிலே ஒரு விழாவானது ஏற்படுகிறது and there was a feast in you know, a festival in that house of the father when the prodigal son returned இது திடீர் என்று ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு காரியங்கள் this is something which took place suddenly தகப்பன் இப்படிப்பட்ட ஒரு விருந்தை ஆயத்தம் பண்ண அந்த சந்தர்ப்பத்திலே at that time when the father prepared a feast in that house மூத்தகுமாரன் வீட்டில் இல்லை the elder son was not in the house அவன் வெளியே போய்விட்டு வயலுக்கு போய்விட்டு அப்பொழுது தான் அவன் திரும்பி வருகிறான் so he had been to the field for work and at that time he was returning திரும்பி வருகிறதான நேரத்திலே வீட்டிலே கீத வாத்தியங்களின் சத்தமும் நடன கழிப்பினுடைய சத்தமும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது as he was returning he heard the voice of people singing and also the the noise of dancing இந்த மூத்தகுமார் தன்னுடைய மனசுல நினைக்கிறார் என்ன நம்ம வயலுக்கு போனோம் இதுக்குள்ள வீட்ல என்ன நடந்துச்சு and the elder son is now wondering what i went to the field just a little ago what happened in between in the house வீட்டிலே கீத வாத்தியங்களின் சத்தமும் நடன கழிப்பினுடைய சத்தமும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது இதற்கான காரணம் என்ன what is that reason for that musical instruments noise and that noise of dancing what is the reason தன்னுடைய வீட்டில் இருக்க கூடியதான ஒரு ஊழிய காரணத்திலே போய் கேட்கின்றார் and he is now inquiring about it to a servant in that house விடா தன்னுடைய வீட்டில் நடைபெறுகிறது and that feast you know was conducted in his house வேற அப்பா கிட்ட போய் கேட்டிருந்திருக்கலாம் he could have gone to the father and asked him என்ன பா என் கிட்ட சொல்லாம வீட்ல திடீர்னு ஒரு இப்படி ஒரு விழாவை உண்டாக்கிட்டீங்க what my dad you never told me about it but suddenly you are having this feast தன்னுடைய ஊழியக்காரர் ஒருவரிடத்திலே போய் அவன் கேட்கின்றார் he is now questioning one of his servants கர்த்தருக்கு சித்தமான ஒரு நாள் மூத்த குமாரனை பத்தி பேசுகிறேன் and even the will of god i would like to talk about the elder son நம்ம நினைக்கிறோம் கெட்ட குமாரன் தான் மோசமானவே மூத்த குமாரன் நல்லவன் நினைக்கிறோம் we presume that this younger son is a bad and that the elder son is a good கர்த்தருக்கு சித்தமான இந்த காரியத்தை பத்தி நான் சொல்கிறேன் and even the will of god i would start talk about it later இந்த மூத்த குமாரன் தகப்பு நிடத்திலே விட்டு விட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஊழிய காரணத்திலே விசாரிக்கிறார் see this elder son did not approach the father but he was asking it to one of the servants there அவனுடைய ஊழிய காரணம் சொல்கிறான் அவனுடைய தம்பி திரும்பி வந்துட்டான் and that servant said see your brother has returned ஆகவே அப்பா வந்து ஒரு விழுந்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்கின்றார் and that is why father is celebrating it as a festival இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த சந்தர்ப்பத்திலே as they were conversing like this அவன் கோபம் அடைந்து தன்னுடைய வீட்டுக்குள் உள்ளே போவதற்கு மனதில்லாமல் இருக்கிறார் so the elder son got angry he did not want to step inside the house அவனுடைய தகப்பன் அவரிடத்திலே வந்து வருந்தி அழைத்து வீட்டுக்குள் வா என்று சொல்கிறார் and the father is approaching him and he entreating him please come inside இவன் தகப்பனோடு கூட இப்பொழுது சண்டை போடுகின்றான் now he is having a quarrel with the father நான் இத்தனை காலம் உம்மோடு கூட நான் ஊழியம் செய்து வந்தேன் oh all these days i was there serving you ஒரு காலம் உம்முடைய கற்பனைகளை நான் மீறாதிருந்தேன் and never did i transgress your commandments என் சிநேகிதரோடு கூட இருக்கும்படிக்கு நான் சந்தோஷமா இருக்கும்படிக்கு எனக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கூட தரல you did not give as much as a small sheep that i may be happy in the company of my friends அவரான விதத்திலே ஆசிகளை அழித்து போட்ட இவனுக்கு நீர் கொடுத்த கன்றை அடித்தீரே see to this son who had squandered your money in the company of harlots you have slain that fatted calf இளைய குமாரன் திரும்பி வருகின்றான் the younger son is returning வீட்டிலே ஒரு விழாவானது கொண்டாடப்படுகிறது see a feast was held in that house ஆனால் மூத்த குமாரன் என்ன சொல்றான் you know what that the elder son is telling இப்படி மோசமா நடந்தவனுக்கு நீர் ஒரு விழா கொண்டாடுகிறீரே you are conducting a festival for that wicked son அவன் அந்த வீட்டுக்குள் நுழையவில்லை என்று நாம் வாசிக்கின்றோம் and we read that he did not even enter into that house இதற்கான காரணம் என்ன what is the reason for this தன்னுடைய இளைய குமாரன் மீது அவனுக்கு இருக்கிறதான வருத்தம் and that grievance he had of his younger son நாம் 15 லூக்காஸ் விசேஷம் 15 ஆம் அதிகாரம் 30 ஆவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது லூக்ஸ் காஸ்பல் 15 வஸ் 30 வேசிகளிடத்தில் உம்முடைய ஆஸ்தியை அழித்து போட்ட இவன் என்று சொல்கின்றார் and he who had squandered your money in the company of the harlots இந்த இளைய குமாரன் மீது இருந்ததான வருத்தத்தின் மூலமாக அந்த விழாவுக்குள்ள அவன் உள்ளே சேரவில்லை and because of that grievance he had towards this younger son he did not enter into the house 
இந்த விழா எதற்காக கொண்டாடப்பட்டது இதுதான் பரலோக ராஜ்யம் அதிகாரத்திலே நாம் ஒவ்வொருவனுக்கும் அவனுடைய தகுதிக்கு தகுந்தார் போல் அவர்களுக்கு தாளந்து கொடுக்கப்படுகிறது ஐந்து தாளந்து கொடுக்கப்படுகிறது ஒருவனுக்கு ரெண்டு தாளந்து கொடுக்கப்படுகிறது ஒருவனுக்கு ஒரு தாளந்து கொடுக்கப்படுகிறது ஐந்து தாளந்தை பெற்றவன் வேறொரு ஐந்து தாளந்தை சம்பாதிக்கிறான் கொடுக்கப்பட்ட பிரதிபலன் என்ன ஒருவனுக்கு <laughs> அதிகாரத்திலே இந்த இடத்திலே தகப்பன் ஒரு விருந்து கொண்டாடினான் இந்த விருந்தும் பரலோகத்து கோப்பமையாக இளைய குமாரன் மீது இருந்ததான வருத்தத்தின் மூலமாக தகப்பனுடைய சந்தோஷத்துக்குள் அவனால் பிரவேசிக்க முடியவர்களை ஐக்கியம் இல்லாமல் இருப்பீர்கள் ஆனால் அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள் நம்மால் செல்ல முடியாது அவர்களை <laughs> நேரத்திலும் <laughs> fight again வருஷ கணக்கா சிலர்கிட்ட பேசுறதே கிடையாது திடீரென்று உறவு வந்து விடுகிறது உடனே விருந்து கொண்டாட ஆரம்பிச்சிடும் மீண்டும் அதில் ஒரு பிரிவு ஏற்பட்டுவிடும் நம்மளால் ஐக்கியமா இருக்க முடியாவிட்டால் ஒரு சமாதானத்தை மாத்திரம் கடைபிடித்து ஏனென்றால் சிலருடைய சுவாபங்களோடு கூட நம்மால் ஒத்துழைச்சு போகவே முடியாது நாம் எவ்வளவுதான் அவர்களிடத்திலே தாழ்ந்து போனாலும் உண்மையாய் போனாலும் அவர்களுக்குள்ளே ஒரு மோசமான ஒரு சுவாபம் இருக்கிறதே அவர்கள் அதை விட்டுவிட நினைக்க மாட்டார்கள் உங்களுடைய ஜபங்கள் கேட்கப்பட வேண்டுமானால் ஐக்கியத்தை கடைபிடியுங்கள் மூன்றாவது எலியா அந்த பலிபடத்தை கட்டி அவன் ஜபிக்கிற வேளையிலே எல்லாவற்றையும் உடைய வார்த்தையின்படியே செய்தேன் என்று சொல்கிறார் to pray he said all these things i did according to your word endenda endenda kaari 
காரியத்தை அவருடைய வார்த்தையின்படி செய்தார் so which of those things he did according to the word of god இடிந்து கிடக்கிற ஒரு புதிய பலிபடத்தை புதிதாக ஒரு பலிபடத்தை கட்டுகிறார் அது அவருடைய வார்த்தையின்படி செய்தார் see that broken altar he repaired on the basis of the word of god பனிரண்டு கற்களால் பலிபடத்தை கட்டினார் அது அவருடைய வார்த்தையின்படி செய்தார் he built that altar with the tall stones on the basis of the word of god அந்த பலிபடத்திலே ஒரு வாய்க்கால்களை உண்டாக்கினார் அது அவருடைய வார்த்தையின்படி செய்தார் and he made a channel and surrounding that altar that is also on the basis of his word அதற்கு பிற்பாடு விறகுகளை மாம்சத்தையும் வைத்தான் after that he laid that a firewood and order and also the parts of the sacrifice in the மாம்சத்தின் மேல் 16 குடத்தை தண்ணீரை அவன் ஊற்றுகின்றான் and he poured 16 vessels full of water over this place இதெல்லாம்ட்டி செய்து விட்டு கர்த்தருடைய வேலைக்காக காத்திருந்தான் having done all that he was waiting for the right time from the lord we went செய்தது எல்லாமே கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி செய்தான் so whatever he did he did all that according to the word of god ஆகவே வானத்தில் இருந்து வந்து அக்னி இறங்கிறதாக வேதத்திலே நான் வாசிக்கிறேன் and the bible says that the fire descended from heaven அருமையானவர்களே நீங்கள் செய்கிற எல்லாமே கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி காணப்படட்டும் yeah beloved people whatever you do let it all be based upon the word of god நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருக்குமானால் if you abide in me my words abide in you நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் and whatever you ask it shall be granted to you நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களில் நிலைத்திருக்குமானால் நீங்க கேட்கிற காரியத்தை ஆண்டவர் தருவார் and if you abide in the lord and the word of the lord abides in you then whatever you petition the lord will answer வேத வசனத்துக்கு முரணான ஒரு ஜீவியத்தை நாம செய்யும் போது ஆண்டவர் எந்த விதத்தினாலும் நமக்கு பதிலளிக்க முடியாது if we lead a life contradictory to the word of god we may try our best but god will not answer இந்த மூன்று காரியத்தை செய்துபடினால் அக்னியின் மூலமாக ஆண்டவர் எலியாவுக்கு பதிலளித்தார் because he did these three things by fire the lord answered the prayer of elijah அடுத்து ஆண்டவர் யோனாவுக்கு மறுத்துரு அருளினதை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம் and next we read that god answered the prayer of jonah யோனாவின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது well the book of jonah second chapter verse 2 nirkathile naan kartharai nokki koopitte and in my distress i cried unto the lord kartar enakku badhil alithar endru solgindra and he said the lord answered me ennudi nirkathile naan kartharai nokki koopitte in my distress i cried unto the lord aandavar badhil alithar the lord answered aandavar yen avanukku badhil alithar why the lord answered him rendam adhigaram 9th 10th vasanathai vaasikkira velaiyile second chapter verses 9 and 10 avan meanin vaayithil irundha avan சபிக்கிறார் see right in the in the belly of that whale he is praying இதுதான் அவனுக்குள்ளே காணப்பட்டதான ஒரு நெருக்கமா இருக்கிறது and this is actually the calamity distress பட் அவனுடைய ஜெபத்தினுடைய பகுதி எப்படிப்பட்டதா இருந்தது what is the nature of his prayer நானோ துதியின் சத்தத்தோடு உமக்கு பலியிடுவேன் then i will sacrifice unto you with the voice of thanksgiving என் பொறுத்தனைகளை எல்லாவற்றையும் நான் செலுத்துவேன் i will pay that which i have vowed சேத அந்த வசனத்தை 9வது 10வது வசனத்தை படியுங்கள் நானாவனல் துதியின் சத்தத்தோடு உமக்கு பலியிடுவேன் நான் பண்ணின பொறுத்தனை செலுத்துவேன் ரட்சிப்பு கர்த்தருடைய என்றான் கர்த்தர் மீனுக்கு கட்டளைட்டார் அது யோனாவை கரையிலே கக்கி விட்டது but i will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving i will pay that that i have vowed salvation is of the lord and the lord spake unto the fish and it vomited out jonah upon the dry land andavar yonavukku badhil alithar so god answered jonah meanin vayithil irundhu nerukkamana soonalai irundhu jabikiran andavar badhil alithar so in that calamity distress he was there in the belly of that whale he you prayed yonudaiya jabathirkku andavar badhil alithadharku kaaranam enna what is the reason that god would answer the prayer of jonah thudiyin sattathodu umakku baliyiduven i will sacrifice unto you with the voice of thanksgiving அடுத்து சொல்கிறான் நான் உமக்கு பண்ணின பொருத்தனைகளை நான் செலுத்துவேன் and next is is i will pay that which i have vowed meaning வயிற்றில் இருந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் see one important thing he is telling right in the belly of the devil நான் பண்ணின பொருத்தனைகளை செலுத்துவேன் i will pay that i have vowed அடுத்த வசனம் பாருங்க இப்படி எழுதி இருக்கிறது and you see that the next verse கர்த்தர் மீனுக்கு கட்டளை இட்டார் மீன் யோனாவை கரையிலே கக்கினது and the lord spoke to the fish that it vomited out jonah upon the ரைவன் தன் பொறுத்தனைகளை செலுத்துவேன் சொன்ன உடனே மீனானது அவனை கரையில கொண்டு போய் கக்கிடுச்சு அந்த மாமா டிகி சட் ஐ will pay my vow that that whale had vomited him up on the bank ஆண்டவர் யோனாவுக்கு பதில் அளித்ததற்கு காரணம் என்ன what is the reason god answered jonah என்னுடைய பொறுத்தனைகளை நான் செலுத்துவேன் என்று சொல்கின்றார் he said i will pay my vows to you யோனாவினுடைய பொறுத்தனை எப்படிப்பட்டது what is the nature of that vow jonah நீ என்னை எங்கே அனுப்பினாலும் நான் அங்கே புறப்பட்டு போவேன் wherever you send me lord i will go there 
இடத்திற்கு ஊழியம் செய்யும்படிக்கு அனுப்பினாலும் நான் அங்கே புறப்பட்டு போவேன் இது அவனுடைய பொருத்தனையாய் காணப்பட்ட பொருத்தனை அவன் விட்டு விட்டான் ஆண்டவர் அவனை நினைவேக்கு போக சொன்ன நேரத்தில் அவன் தர்சீஷுக்கு புறப்பட்டு போனான் தர்சீஷுக்கு போனபடியால் தான் ஒரு கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது உங்களுக்கு பதிலளிக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக என்னென்ன காரியத்தை பொருத்தனை செய்து செலுத்தினீர்களோ அதிலே உண்மை உள்ளவர்கள் நம்முடைய அவசர நேரத்திலே ஆபத்து நேரத்திலே சில பொருத்தனைகளை நாம் செலுத்துகின்றோம் உதவி செய்கின்றார் நிறைவேற்றாமல் போவோமானால் அதற்கு பிற்பாடு நாம் செய்கிறதான ஜபத்திற்கு ஆண்டவர் பதிலளிக்காமல் விட்டுவிடுகிறார் நீங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு காரியமா இருந்தாலும் என்ன பொருத்தனையை பண்ணீங்களோ அதை தாமதமின்றி நாம் செலுத்த வேண்டியதா இருக்கிறோம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்திலே யாக்கோபினுடைய பொருத்தனையை பற்றி வாசிக்கிறோம் தருகின்றார் <laughs> தரிசனத்தை கண்டு அவன் எழும்பினதான அந்த நேரத்திலே கர்த்தருக்கு முன்பாக அவன் ஒரு பொருத்தனை அவன் செய்கின்றான் ஆதியாகமும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் நாம் படிக்கிறோம் இந்த இடத்தில் அவன் ஒரு பொருத்தனை செய்கிறதை வாசிக்கிறோம் தலையின் கீழே வைத்திருக்கிறதான கல்லை எடுத்து அதை தூணாக நிறுத்தி அதற்கு எண்ணெய் வார்த்தான் செலுத்துவேன் என்று தெரியாது <laughs> முன்பாகப்படுகிறான் <laughs> நிறுத்தினார் God is not making him to trouble himself but he is presenting that very pass 
அருமையானவர்களை நீங்கள் எப்பொழுது ஒரு பொருத்தனை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றீர்களோ அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களுக்காக கிரிய செய்யும் படிக்க ஆரம்பிக்கின்றார் ஏற்பட்டது <laughs> வீட்டிலேற்படுகிறார் <laughs> உதவியாயிருந்தால் <laughs> அதற்கு பிற்பாடு அவனுடைய காரியங்களை எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் பொருட்படுத்திக் கொண்டார் ஒருவரும் இல்லை ஒருவரும் இல்லாவிட்டாலும் கர்த்தர் அவனுடைய காரியங்களை எல்லாவற்றையும் பொறுப்படுத்திக் கொண்டார் என்று நாம் படிக்கிறோம் ஆடுகளை யாக்கோவு மேய்த்து வருகின்றார் இருக்கும் என்று <laughs> ஒன்று <laughs> ஒருவன்ப்பனத்திலேற்பார்களோடு <laughs> வரியும் உள்ளதாய் இருக்கிறது லாபான உனக்கு செய்கிற யாவையும் நான் கண்டேன் என்று சொல்கிறார் உதவி செய்தார் உனக்கு இப்படி எல்லாம் உதவி செய்தார் 
stone which is set up as a pillar will be your house ivan veeta enakku nu oru veetai katta vendida irukirathu he has to build a home for me ivanukku thevayana aasthigal ellathiyum kodupo nu solli aandavar koduthukitte irundha and the lord is said i will give him all the wealth that he desires he gave him aandavar avanukku mirugangalai aandavar avanukku koduthar the lord gave him the cattle naalu manavigalaiyum pillaigalai aandavar koduthar the lord gave him four wives and children avanudi selva migudhiya irundathu he had exceeding wealth ivigal ellam avanudi பொருத்தனையின் மூலமாக அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது and all these things were given to him because of his vow அருமையானவர்களே நீங்க எப்ப பொருத்தனை பண்றீங்களோ அதுக்கு பிறப்பான ஆண்டவர் உதவி செய்வார் and beloved if the moment you make a vow the lord will help you later உங்களால நிறைவேற்ற முடியாத பெரிய பொருத்தனையை பண்ணிட்டு கடைசில நேரம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காதீங்க and do not make a vow which cannot never fulfill but find yourself in your soul நேரத்துல அவசர கோலத்துல எதையோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு என்ன பண்றதுன்னு புரியாம உட்கார்ந்துறோம் sometimes you know when we are hasty and say something let us be fit to do that or amma poruthana pannaangala aandavare naan umukku oru kodi stotram pandren apdi and one lady you know one sister said who oh god i will offer prices of 1 crore naan ketta amma stotram pannitingala apdi ketta enna yesa did you offer the prices of 1 crore ayya kodi kodi stotram kodi kodi stotran solren na and she said oh pastor i am saying crore 1 crore prices of 1 crore prices pannadhu kodi stotram pandran poruthana panniya the vow was i will price you 1 uh, 1 crore ana solradhu enna na கோடி கோடி சத்திரம் முடிஞ்சு போச்சு பட் வாட் ஷீ சேஸ் இஸ் 1 கோர் பிரைசஸ் லார்ட் தட் இஸ் தி எண்ட் இப்படிப்பட்ட ஏமாற்று வேலை எல்லாம் இருக்கவே கூடாது திஸ் இஸ் பட் டிசெப்ஷன் வீட் நீங்க என்ன வாயை திறந்து பொறுத்தனி செய்து சொல்கிற செய்கிறீர்களோ அதை நிறைவேற்றுங்கள் when you open your mouth and say something as a vow fulfill என்னுடைய வாழ்க்கையில சின்ன சின்ன பொறுத்தனிகளை நான் அடிக்கடி செய்கின்றேன் in my life in you know, a small vows i used to do repeat நைட் கிழமை நாட்களில சில நேரத்துல ஜெபம் பண்றதுக்கு ஏற்ற ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கிறது இல்லை sometimes you know on the sunday morning i don't have enough time to pray prasangatha maatram evlo perusa kondu vandrren i bring a long message innikku ulla prasangatha kuda naalikku meedi pesalan adutha varam pesalan mudivu pannirukkren and even this message you know which i prepared i think i can share it in the next week also prasangatha perusa ready pannittu javam pandrathukku neram illama thavicha kaalangal undu there were times you know the message was long and ready but no time to pray appadi patta nerathil oru poruthanam pannittu dhaan meliye varuven at that time you know i make a vow and then come up indrikku iravu padukkaradhukku munnala oru mulangal padi கைகளை தூக்கி ஒரு 5000 ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு தான் படுப்பே ஆண்டவரேன்னு சொல்லிட்டு வருவேன் then i would make him out lord before i go to sleep i will be on my knees say praise the lord 5000 times and then go to bed கர்த்தர் எனக்கு அற்புதமாய் உதவி செய்தது நான் கண்டிருக்கிறேன் yeah i have seen that the lord helped me miracles ஏன் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்றேன்னா சில காரியத்தை நீங்களும் கற்றுக்கொள்ளுங்க அனுபவத்தை why do i tell my personal experiences so that you may also be able to முடியாத ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறப்பாடு நம்ம என்னால முடியலையே நீங்க தேங்கி கொள்ள கூட கூட said that something impossible do not be grieved later that you couldn't do it நீங்கள் பொறுத்தனை செய்யுங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்காக அற்புதங்கள் செய்வார் you pay your vows god will do wonders to you இன்றைக்கு எலியாவுனுடைய ஜீவியத்திலிருந்தும் யாக்கோபனுடைய ஜீவியத்திலிருந்தும் ரெண்டு காரியத்தை நாம் படித்து இருக்கிறோம் so today right from the life of elijah and from that of jacob we read we read two lessons எலியாவுக்கு ஆண்டவர் அக்னியிலிருந்து உத்தரவு அருளினார் and to elijah the lord answered through fire அவன் இடிந்து கடக்கறதான பலிபடத்தை கட்டினார் and he repaired build that again that a broken altar and the karkalal avan balibadathai kattinar using 12 stones he built that altar ellavathum avarudaiya vaarthiyin padi seidhar on the basis of the word of god he did all that ayyanavargalai kattar ungalude jabathukku badalikka vendumana ya beloved if you want the lord to answer your prayer ungalukkulla irukka kudidana paavangalai agatti podungal and put away the sins in your life yaarodallam ningal aikkiya pada vendida irukkirathu avargalodu aikkiya podungal with whom sir you you should be reconciled get reconciled endendha vaarthigal ellam naangal புரக்கணித்து தள்ளி இருக்கிறீர்களோ அவைகளை மீண்டும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் and what so ever you have set aside and for second and that's a take them back கத்தருடைய சத்தியத்தின்படி ஜீவிப்பதற்கு நீங்கள் பிரயாசப்படுங்கள் and you labor so that you may live according to the truth of god கர்த்தர் உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு பதிலளிக்க வேண்டுமானால் கர்த்தருக்கு முன்பாக பொறுத்தனிகளை செலுத்துங்கள் and if you want the lord to answer your prayer then be for him pay your vows பொறுத்தனிகளை சொல்லி எத்தனை வருடங்கள் நிறைவேறி இருக்கலாம் and so many years have might have passed since you made a vow avigal niraivetta vittal adu ungalku or periya aabatha irukum and if you do not fulfill that it will bring you in a, in a danger meendum yakobai patti solgiren i tell again about jacob naan unakku poruthanigalai seluthuven endru sonnan and he said i will pay my vows maamanudaiya veettai vittu avan veliye porappettu varugiran when he was coming out from the house of his father in law avan poruthanigalai avan seluthavillai he did not pay back the vow avan sukkoth endra edathukku 
போது அங்கேயே தங்கி விட்டான் அவனுடைய மகள் ஆகிய தீனால் கெட்டு போனாள் கொலைகாரராக மாறினார் அவமானமா இருக்கிறதாக சொல்கின்றான் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஆண்டவர் அவனுக்கு என்ன சொன்னார் ஆதியாகவும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் இப்படி சொல்கிறது நிறைவேற்றாவிட்டால் நீங்கள் கேட்ட இந்த நான்கு காரியத்தை உங்களுடைய மனதிலே கொண்டு வாருங்கள் நீங்கள் செவிக்கும்படிக்கு அமர்கிறீர்களோ அப்பொழுதெல்லாம் இந்த நான்கு காரியத்தை உங்களுடைய மனதிலே கொண்டு வாருங்கள் உங்களை நீங்கள் சீர்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் யாவரோடும் கூட ஐக்கியமாயிருங்கள் வார்த்தையின்படி ஜீவிக்கும்படிக்கு தீர்மானம் செய்யுங்கள் தீர்மானம் <laughs> உங்கள் <laughs> ஜனங்களோடு கூட நீங்கள் ஐக்கியப்படுவீர்கள் அருமையானவர்களை இது ஒரு முக்கியமான ஒரு சந்தர்ப்பம் நம்முடைய இருதயத்தை கர்த்தரோடு கூட ஒருமுகப்படுத்துகிற ஒரு நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்னே ஒன்றரை மணி நேரம் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்டோம் கேட்ட காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு நிமிஷம் நாம் ஒப்பு கொடுப்போமானால் அது அற்புதமாய் மாறும் உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்குள் இருக்கிற பாவங்களை நான் அகற்றி போடுகிறேன் இந்த கூட்டம் முடிந்த உடனே நான் யாவரோடும் கூட ஐக்கியப்படுவேன் நான் உண்மை உள்ளவனாயிருப்பேன் சொல்லுங்கள் கை மேல் ஆண்டவர் பல தீர்மானம் செய்வீர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் If people decide, God will help you. 
அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை தயவு செய்து வாசிங்கள் 33rd chapter 3rd verse